ওর স্বামী প্রবাসে চলে যাওয়ার পর আমাদের সম্পর্ক আরও প্রশ্ন ওর স্বামী প্রবাসে চলে যাওয়ার পর আমাদের সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে আমাদের পেজে একজন লিখেছেন তার বিস্তারিতটা পড়ছে সমস্যাটা হচ্ছে সম্পর্কের একটি মেয়ের সঙ্গে আমার দু বছরের সম্পর্ক আমরা দুজনেই দুজনের প্রতি দুর্বল ছিলাম দুজনেই সমবয়সী তাই জানতাম আমাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার ওটা ভেবেই চলতাম কিন্তু ভালোবাসা সব ভুলিয়ে দিত এক বছর আগে ওর বিয়ে হয়ে যায় তখন আমার কিছু করার ছিল না আমি এইচএসি পরীক্ষার্থী ছিলাম ওর সঙ্গে কিছু হওয়ার কোনো উপায়ও ছিল না আর কিছু করার সাহসও হয়নি যেহেতু প্রথম থেকে মনে ছিল যে ভবিষ্যৎ অন্ধকার তাই বিয়েটাকে মেনে নিতে হলো শর্ত ছিল ওর বিয়ের পর আমার বন্ধু হয়ে থাকব যোগাযোগ থাকবে মাঝে মাঝে কথা হবে কিন্তু আমি তখন বুঝেছিলাম বিয়ের পরে যোগাযোগ রাখা খারাপ হবে সবাই খারাপ বলবে তাই যা চলে গেছে তা গেছে ভাগ্যে ছিল না তাই ওকে পাইনি এইভাবে নিজেকে সান্ত্বনা দিলাম তারপর ওর বিয়ে তিন মাস পার হয়ে যাওয়ার পর ওর স্বামী দেশের বাইরে চলে যায় আমি ওকে ভুলতে চেষ্টা করলাম অনেক কিন্তু পারলাম না মনে হয় কি যেন একটি নেই ওর সব স্মৃতিগুলো আমি ডিলিট করে দিই কিন্তু তবুও কেন যেন আমি পারতাম না কিছুই ওর কথা মনে হতো আর কান্না করতাম ও ছিল আমার প্রথম ভালোবাসা আমার স্বপ্নের কন্যা সত্য তো ভাই তাই মনে হয় ওকে ভোলার জন্য অনেকবার নতুন সম্পর্ক করার চেষ্টা করি কিন্তু যখনই সম্পর্ক হতে যাবে তখনই ওর কথা মনে পড়ত কিন্তু ভালো লাগত না সম্পর্ক করতে পারতাম না যাই হোক ওর স্বামী দেশের বাইরে চলে যাবার পর হঠাৎ আমি ফোন দিই কথা হয় বন্ধুর মতোই এভাবে কথা চলতে থাকে কিন্তু তখন আমি ওকে এড়িয়ে চলতাম তা ছিল করতাম কেন যেন আমার খুব রাগ উঠে যেত ওর ওপর তখন ওর খুব মন খারাপ হতো মাঝে মাঝে আমার এসব আচরণের জন্য ও খুব কান্নাকাটি করত কিন্তু আমি বুঝতাম না একটা ছেলে আর একটা মেয়ে কখনোই বন্ধু থাকতে পারে না আমার ধারণা আমাদের মধ্যে সেটাই হলো কিভাবে যেন মনের অজান্তে সম্পর্কে জড়িয়ে গেলাম তার কিছুদিন পর ওর স্বামী দেশে ফিরে আসে তখনও আমাদের মধ্যে যোগাযোগ হয় তখন শুনতাম ওর কিছুই ভালো লাগে না ও কিছুতে মানিয়ে নিতে পারছে না আমাকে বলতো আমি যেন ওকে ভুলে না যাই আমিও সম্মতি দিয়েছিলাম ও ডিভোর্স দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় যদি আরও খারাপ কিছু হয় তখন দ্বিতীয়বার ওর স্বামী আসার পর ওর সঙ্গে আমার যোগাযোগ খুব কমই হয় অনেকদিন হয়ে গেল এখন আমার ধারণা হচ্ছে আমার সঙ্গে সম্পর্ক হবার জন্যই ও বিয়ের পর সংসারে মনোনিবেশ করতে পারছে না আবার আমাকে ভুলতেও পারছে না ভিন্ন হতে পারছে না কেন না শ্বশুরবাড়ির দিকে কোনো সমস্যা নেই আবার এখন কোনোভাবেই স্বামীকে মেনে নিতে পারে না আবার আমাকে ভোলার চেষ্টা করতে পারছে না আমিও বুঝতাম কারণটি হচ্ছে আমি আর আমার মধ্যে কিছু না হওয়ার সম্ভাবনায় বেশি কিছু করার পেছনে একটা কারণ লাগে ও দুদিকেই আটকানো আমি বুঝছি যে সম্ভবত আমার কিছুই হবে না আর আমি আগে না বুঝে সম্পর্কটা চালিয়ে নিয়েছিলাম কিন্তু এখন বুঝেও যদি চালিয়ে নিই তখন ও সুখী থাকতে পারবে না আমি না পারছি ওকে কিছু বলতে না পারছি কিছু করতে কেন যেন আটকে যায় আমি এখন কি করব আমার কি করা উচিত আমি কি কষ্ট করে হলে ওর থেকে দূরে চলে যাব নাকি অন্য কিছু করব প্লিজ সমাধান দিন উত্তর ভাইয়া আপনাদের সমস্যাটি আসলে খুব জটিল কিন্তু অস্বাভাবিক কিছু নয় তবে হ্যাঁ এটা সমাধান কুচিনি বটে তাছাড়া আপনার 
চিঠি পড়ে আমার মনে হলো আপনি আর এই সম্পর্কটা চালিয়ে নিতে চাইছেন না এবং মেয়েটির বিয়ে হয়েছে খুব ছোট বয়সে দেখুন ভাই এত ছোট বয়সে মেয়েদের বিয়ে দিয়ে দেওয়াটা রীতিমতো অন্যায় এটা খুবই স্বাভাবিক যে স্বামীর সাথে সে মানিয়ে চলতে পারবে না সেটার কারণ আপনি কিন্তু নন আপনি না থাকলেও মেয়েটি সংসার জীবনে কখনো সুখী হতে পারবে না এমন গ্যারান্টি দেওয়া যায় না কারণ বিয়েটি তো স্বেচ্ছায় হয়নি তাই প্রথমে আপনাকে চিন্তা করে দেখতে হবে আপনি কি মেয়েটিকে চান আপনি কি তাকে বিয়ে করার সাহস রাখেন আপনি কি মেয়েটিকে নতুন একটি জীবন দিতে পারবেন আর আপনি সব পারলেও মেয়েটি কি পারবে উত্তরগুলি যদি না হয় তাহলে কষ্ট করে হলেও নিজেকে সরিয়ে আনুন ভাই এতে আপনাদের দুজনেরই ভালো হবে এতক্ষণ ভিডিওটি দেখার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে প্লিজ প্লিজ আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন ভিডিওটি লাইক অ্যান্ড শেয়ার করুন আর হ্যাঁ স্বাস্থ্য বিষয়ক যে কোনো তথ্য জানার থাকলে বা কোনো পরামর্শ জানার থাকলে আমার পেজে আমাকে বলুন